Croeso Canes Iawn i Edrys y Santes Mae Magdalen yng Nghewig y Drydion. A croeso ein gwasanaeth o Boreol wedi. A'r glwydd a gori gwyfusau yn gynnau a fynega dy foliant. Gogoniant i'r tar ac i'r mab ac i'r ysbryd glân. Fel yr oedd yn dechrau y mae yn awr ac y bydd yn wastad yn oes oesoedd. Amen. Y bendith a goriadol. Dyw trafwyddol. Mol yn di a diolch yn i ti. Am y ddydd pan greaist o leini, a gweld ei fod yn dda. Y ddydd pan ddar ganfyr disgyblion y bedd wag, a chyfarfod ar crist at gyfodedig. Dyma'r ddydd a wneithos ti, gorfon ddeddwn a llawen hawn ynddo. Bendi gedig, byddo diw am beth. Yn gynnar yn y bore, daw fy ngweddi atat. A'r glwydd, trigar ha. Y rwyt yn llefaru yn mynghalon ac yn dweud ceisia fy wyneb. Am hynny, ceisia fy wyneb o ar glwydd. Crist, trigar ha. Bydd y'r geirau fy ngyn a'i yn ddeubynio o gynnit a mae'r ffordod fy'n halon yn gymeradwy i ti o arglwydd fy nghraig am rhanwr. Arglwydd trigar ha. Cantigl o'r efengil. 
a benedictus dominus Deus Israel. Ben vi gydig fyddo ar glwydd i'w Israel, a mi ddwn weld a'i bobl a'i drynu i ryddid. Cododd o'r digaeth gadawn i ni yn hyd dafydd ei was. Fel y llefarodd trwy enau ei brofwydu sanctaidd yn yr oesoedd a fi. Gwari di gael rhag ein gylynion ac o afael bawb sydd yn ein casau. Fel hyn y cymerodd drigaredd ar ein hynafiaid a chofioi gyfamod sanctaidd. Y llw a dyngodd wrth Abraham ein tad. Y rhoddau i ni gael ein hachub o afael ein gylynion. A'i eddoli yn ddiofn mewn sancteidrwydd a chyfiawnder, ger ei fronef holl ddyddiau ein bywyd. A thithau fy mhentyn, gelwyd di yn brofwyd y gori chaf. Oherwydd byddi'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau. I roi yw bobl wybodaeth am waredigaeth, trwy faddeiant i bichodau. Hyn yw trigaredd calon ein ddiw. Bydd ddaw ar wrthydd o ddichod ein plyth. I lewyrchu ar y rhai sydd eistedd yn hywyllwch cysgod anau. A chyfeirio ein traed i ffordd tan newydd. Gogon i anti'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân. Fel y roed na dechrau y mae yn awr ac y bydd yn wastad yn oes oesoedd. Amen. Matthew Penod Deg at not Dadek Petwar e Tridek now. Need you discable and well nigh athro. Nagwas and well nigh beaster. The gonir discable you bought valley athro. Our gwas valley beaster. Oscar was sent beaster a tea and bell sepal. Pa faint mwy ei deulu? Pid i'ch ei hofni hwy? Oherwydd nid oes dim wedi guddio na ddatgyddu'r, na dim yn guddiedig na cheir ei wybod. Yr hyn a ddwedaf wrth eich yn y tywyllwch, dywedwch ef yng ngolau dydd, a'r hyn a sy'n brydu'r eich clist gyhoeddwch ef ar bennau'r tai. A ffeidiwch a gofni'r rhai sy'n claddd y corff, ond no allan tladd yr enaid. Ofnwch yn hytrach yr hwn sy'n gallu dinistrio yr enaid a'r corff yn uffern. Ond i werthu'r dau a derun y to am geiniog. Eto, nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddiar heb eich tad. Amdano chwi y mae... Hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch â gofni felly, yr ydych chi'n werth mwy na llawer o adar y to. Pob un fydd yn fy ardel i ger bron dynion, byddai fi nai hefyd yn ei ardel ef ger bron fy'n had, yr hwn sydd yn y nefoedd. Ond pwy bynnag fydd yn fyngwadu i ger bron dynion, bydda fi nai hefyd yn ei wadu ef ger bron fy'n had, yr hwn sydd yn y nefoedd. Pidwch yn meddwl mae i ddwyn heddwch i'r ddiar y deithim. Nid i ddwyn heddwch y deithim, ond cleddyf. Oherwydd deithim i rannu dyn yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mam a merch yng nghyfraith yn erbyn i mam yng nghyfraith, a gylynion dyn fydd ei deulu ei hun. Nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn fwy na my fi yn deilwng ohono fi, ac nid yw'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy na my fi yn deilwng ohono fi. A'r hwn nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar fy ôl i nid yw'n deilwng ohono fi. Y dyn sy'n ennill i fywyd a'i cyll, a'r dyn sy'n colli i fywyd er fy mwy ni a'i hennill. 
May the words of my mouth and the thoughts of all our hearts be acceptable to God through our Lord Jesus Christ. Amen. The French philosopher Pascal once said that there were two kinds of servants. Those who go ahead with torches to light the way and those who come behind carrying the baggage. Saint Teresa of Avila was one of the first kind. She was a 16th century Spanish mystic and Carmelite nun. Her way was one of self-denial and sanctity, resulting in her most famous work, The Way of Perfection. Now this way, unfortunately, was not very popular with her fellow sisters in the convent. When Teresa called for reform, they were not very appreciative. And their response was to throw her out. And on one occasion, she was turned out in the middle of the night in a rainstorm. And dressed from head to toe in her woolen habit, she got into her donkey cart and set off down the road. And when she was riding along, one of the wheels went into a ditch and the cart turned over and turned her out into the mud. She sat there in mud-soaked woolen habit, looked up to heaven and said, Lord, if this is the way you treat your friends, it's little wonder you don't have many. Now frustrated though she was, Teresa did not give up on God even when her fellow sisters fought her all the way, step by step. She kept on teaching what she knew to be the truth and eventually she won her battle. Her desire was not to be right, but to be faithful and obedient and God rewarded her for her efforts. When Jesus sent out the twelve disciples, three times he told them, do not be afraid, because he knew the message would be unpopular. As in St. Teresa's message, there were significant demands for self-denial and for sacrifice. Jesus had been given a hard time so the disciples should expect the same treatment. Jesus had not come to bring tranquility into this world, but quite the opposite. Families would be divided, he predicted, and set against each other. His followers were to accept the demands and the difficulties of the teaching and to follow faithfully or be judged. Now, to gain true life would involve painful sacrifices and if that meant death, the death of the body, that was an outcome preferable to the destruction of both body and soul. Don't be afraid. The disciples were reminded all the time, don't be afraid. They were of more value, Jesus said, than the common sparrow. In fact, they were crucial to the mission. After the death of Jesus, the good news of eternal life would be entrusted to these disciples, as Jesus said, to proclaim from the rooftops. However, when the going got tough, some of these disciples of Jesus decided they had been misled and they questioned the task that had been set them. Why was this message so difficult? Why all this negativity? Why this harshness and division? Isn't the yoke supposed to be easy and the burden light? What is achieved by setting families at each other's throats? 
Many Christians today might well find sympathy with some of these early disciples. For some people back then, in the early years of Christianity and indeed throughout our faith history, the reality of being a Christian was and is divisive and quite harsh. And families were and still are torn apart. But when we get over complaining, we realise that God's claim on us, mentally, physically and spiritually, separates us from everything else. And God does have a point. Why should we Christians expect to have a life that's cushy and protected just because we are Christians? God expects us to be the kind of servants who goes ahead and with the torch lights the way. When life gets difficult, we are told that God will always support us. And Jesus has promised he will always be there with us. That is what keeps us going when we do feel abandoned and perhaps dumped in the mud. And that knowledge that our part is to be faithful and obedient is all that we have sometimes to go on. But as I say, Jesus will be there always. So now to God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, we give what is most chiefly due all honour and glory, power and might, now and forevermore. Amen. Gweddion In hargoedd yw, gan i ti greu ein byd dothau onni, ar llwys dy gariad arno. Mae pob peth yn dolwg di yn werthfawr ac yn cael ei gwerthfawr ogi. Mol un di, dad, mab ac ysbry glan. Diolchw ni ti am bredferthwch y ddiar, yn enwedig y wlad hyfryd lle rydym yn byw. Helpa ni gofio fod gen i'n ddyletswydd tu ag ati, a bod gan bob un hon am ran i chwarae i gynnal iechyd ein byd naturiol. Anwyl dad, bydd gyda ni yn yr amser hwn o ofyd ac ansicw i ddynglun ar dyfodol. Cefnoga a chynalia rai pryderus, a chwyd yr hais yn teimlo nisel, fel y gallant dod o hyd i dy gysur, gan wybod na all dim yn gwahanu oddi wrth dy gariad. Arglwydd yn dydry garedd, gwrando i'n gweddi. Ddiw ein cryfder an amddiffyn, do nag unrhyw un sy'n dioddef atat. Fel y gweddiod Dafydd yn salm 96, Boed i ni wyddio'r ddiw i'n hachu bor baw a ffeidio ag adael i ni suddo. Ateb ni yn llawnder drydy garedd gyda dy achubiau sicr. Arglwydd yn dydry garedd, gwrando i'n gweddi. Iesu yn ystod y wynidogaeth ar y ddiar, dangosais dy nerth a thofal drwy wella bobl o bob oed a phob safle mewn bywyd, oddi wrth salwch corfforol, meddyliol ac ysbrydol. Bydd nawr gyda ffawb sydd angen dy ofal tyner. Boed i ddynt deimlo dy nerth a dy wellad drwy ymyddygon nyrsus a'r cynghorwyr. Ysbrydola a thania ymyddygon ymchwil a'r technegwyr wrth i ddynt datblygu triniaethau a brechlynau i atal COVID-19. A gweddiwn dros holl arwynwyr y byd wrth iddynt benderfynu sut i arwain ei gwledydd allan o'r padennig hwn yn ôl at normalrwydd. Arglwydd yn dydry garedd, gwrando i'n gweddi. Dad cariadus, a noga ac ysbrydola arwynwyr yn heglwys gyda dy ysbryd glan, wrth iddynt ein gwasanaethu yn ffyddlon yn ystod yr amser anodd anghyffredin yma. Diolchwn am ei gwaith di flino. Bydd gyda ffawb sy'n galaru am rhywun roedden tynnu garu, 
a bydd gyda rai hynny lle mae eu dyfodol yn ansicr. Rhwn ddiolch am gysur a diogelwch ein cartrefi, ond bod i'n i bob amser fod yn agored i anghenion eraill. Gofynnwn am dyfendith ar ein tiliodd a'n ffrindiau. Ar glwydd yn dydryg aredd, gwrando ein gweddi. Ar glwydd rwyt yn gofalu amdanon mewn bywyd a marwylaeth, gan gynnig i ni fywyd rhagwyddol. Bwyd i ni gyd rannu yn llawenydd dy gariad a dy deyrnas. Da trig arog, derbyn y gweddiau hyn er mwyn dy fab yn gweredwr, Iesu Grist. Amen. Nawn ni'n casglu'n gweddiau, a ti gilydd, trwy cyd gweddio gweddio'r arglwydd. Ein tad, y rhwn o eitan y nefoedd, sa'n teithiau dy enw, dyle dy deyrnas, gwnele dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiau hefyd. Dyro i ni heddiw, un bara bein y ddiol, a mada i ni ein dyledion, fel y mydda i'w ninau yn dyledwyr. Ac nac ar y wain ni, brofedigau, eithio'r gwariad ni rhaf drwg. Gan i seiddo'r ti o'r deunas a'r gallu a'r gwbwniant. Yn oes, oes oed. Amen. Collect trindod dau, y collect am heddiw. Ar glwydd fe'n dysgaist, mae diwerth yw ein holl gweithredoedd heb gariad. Anfond y ysbryd glân, a thywallt yn ein calonau, ddawn o didocaf cariad, sy'n wir hiwmyn tangnefedd a phob rhinwedd da. Y cyfrifu'r pwy bynnag sy'n byw hefdo, yn farw ger dy frondi. Can i'r ta hyn er mwyn dy unig fab i ysig grist, sy'n ddiw ac yn teunasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un ddiw yn awr ac anbyth. Amen. Yr ail goleg am dangnefedd. O ddiw awr dyw tangnefedd a charwr cytundeb, yn mae dyd nabod di yn fywyd trag wyddo, a thwasanaethu yn rhyddid peirffaith. Am ddiffyn ni rhag holl am ysodiadau ein gylunion, fel a ni na'n llwyr am ddiried yn dynodded, nad ofn nhw'n allu neb ond gwrs gwynegrwyr. Trwy Iesu Grist ein hardlwydd. Amen. Yn ond i ddeud y colect am ras gyda angilydd. Dragwydd o ddiw a thad, y crewyd ni trwy dy allu a'n prynu trwy dy gariad. Tywys a neitha ni i aeth ysbryd. Fel y gallwn ein rhoi ein hynnau'n i ti trwy gari a wasa neithi yn gilydd. Yn ies i grist ein hardlwydd. Amen. Gyd wedi o'n y gras. Gras ein hardlwydd ies i grist a chariad diw. A chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll Bydd bythoedd. Amen. Diolch am y muno yn ein hadoliad heddiw. Da ni wedi wythra rogi'r gwmni chi. Yeah. 
Oh